welcome sa sip9.com ano? at um, yung araw pag-aaralan natin kung paano ba mag-multiply ng decimals ano so let's start our first example what is 3.6 times 4 ano so unang-una gagawin natin pag tayo nag-multiply ng numbers with decimals pwede lang natin ignore muna yung decimal and then perform the multiplication first. So, 4 times 6 is 24, carry 2, 4 times 3 is 12, plus 2 is 14. Ngayon, pag nakapag-multiply na tayo, tignan natin ilan ba yung numbers or yeah, ilan ba yung numbers dun sa kanan ng decimal places, ano? Or decimal points. So, dito isa, isang number, so, meron tayong isa. Ito natin ilalagay yung decimal point. So, dapat pareho sila. Isang number, isang number. Example 2. What is 8.3 times 4.2? Okay? So, maging ganun pa rin. Ignore muna natin yung decimal. At uh, 2, uh, 2 times 3 is 6. And then 2 times 8 is 16. 4 times 3 is 12. 4 times 8 is 32. Plus 1, kasi may carry tayo, ano? So, 33. Add 34.86. Bakit siya 0.86? Kasi dalawa. Dalawa naman yung number dun sa kanan ng decimal points. So, Meron tayong isa dito, meron tayong isa. So, dapat dalawa rin dito. Okay? Siguro nakikita nyo na yung pattern, ano? Number 3. What is 3.28 times 0 0.01? Okay? So, ignore mo na yung decimal points. And then, just multiply. Hmm, nangyayari pala dito, 3.28 pa rin yung sagot natin kasi kung itutuloy natin yung 0 dito, so magiging 0, 0 lang yan sa baba, pati ito. So, 3.28 pa rin. Now, kung bibilangin natin, ilang ilang numbers ba dun sa kanan ng decimal points dun sa dalawang, dalawang factors natin? Apat, pero dito tatlo lang yung number natin. So, nangyayari dyan, magdadagdag tayo ng 0 dito para siya maging apat. And then, we... we Place a decimal point before zero. Okay? So, usually okay na to, pero sa standard na pagsusulat, usually nilalagyan natin ang zero. Pag, sorry, nilalagyan natin ang zero kapag walang whole number. So, dito wala itong whole number kasi zero naman talaga dito. So, nilalagyan lang natin ang zero. So, ito yung original answer natin, 0 0.328. Pag walang whole number, usually, nilagyan natin ng zero. But, this is acceptable. Ano? Next, number four. What is 4.235 times 100? Okay. So, ignore. 4, 2, 3, 5. Siguro, uh, alam nyo naman mag-multiply ng by 100 at saka by 10. Ano? Dadagdagan lang ng ilang 0. Depende kung ilan yung 0 dito. So, pag times 10, isang 0. Pag 100, dalawang zeros. Pag 1,000, tatlong zeros. Okay? Same rule. Ilang decimal points? No, sorry. Ilang decimal numbers? Tatlo. So, 1, 2, 3. Okay? So, 4, 423.500 Ito naman yung rule sa kanan ng decimal uh, numbers. Pag, pag marami kang zero dyan, tapos wala ka namang number dito. Wala ka namang number other than zero. Pwede mo naman tanggalin to. So, pwede, pwede, nang, pwede na ito na 423.5. Kasi sa totoo lang, maraming, pwede tayo maglagay ng maraming zeros dito. Kahit 1 million zeros, hindi naman siya. Ang gabago yung value, no? Pag sa kanan siya ng decimal point. Okay? Okay, last example. What is 
Bara muna tayo. Last example natin is number 5. What is 0.4 times 0.3 times 0.2? So, tatlo na siya. Ano? So, ganun pa rin. Ignore the decimal, the decimal points. Ignore the decimal numbers. 4, 3, 2. 4 times 3 times 2 is 24. Ano? 24. Pero ilan sila? Yung decimal numbers natin, tatlo. Tatlong numbers sa kanan ng decimal points dun sa given natin. So, kailangan tatlo rin to. Madagdag tayo ng 0 dito and then point. So, that is 0 0.024. Okay, that's it. Siguro enough na yung, enough na yung ating examples para tayo ay makapag-multiply na ng decimal numbers. Okay, see you in the next tutorial.